Bienvenidos, esto es UTV Noticias. Para hoy miércoles 3 de julio hemos preparado un importante resumen de las principales informaciones que se han generado en las últimas horas en la UNA. Los adelantos noticiosos se los presentamos a continuación. UNA lleva a cabo el lanzamiento oficial de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos Juduca Honduras 2025, donde la alma mater será sede. Máxima Casa de Estudios invita al estudiantado a participar en el concurso del logotipo de los Juduca Honduras 2025. Estas y otras informaciones a continuación. Este miércoles el Palacio Universitario de los Deportes fue el epicentro del lanzamiento oficial de los Juduca Honduras 2025. El evento fue presidido por el rector de la UNA, Odir Fernández, en un acto en donde participaron autoridades universitarias, representantes de universidades públicas, atletas y estudiantes universitarios e invitados especiales. El periodista Daeri Ramírez nos resume el alcance de esta jornada. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó el lanzamiento de la novena edición de los Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica, Juduca 2025, añadiendo a Belice, República Dominicana y como novedad Cuba, en donde se competirán en 11 disciplinas deportivas, esperando más de 5.000 atletas de las universidades públicas de la región en donde se espera superar lo hecho desde el año 2016, donde fuimos anfitriones con buen suceso en la organización y en los logros deportivos. Ha transcurrido exactamente ocho años, casi una década, en la que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue sede de los Juegos Universitarios Deportivos Centroamericanos y y hoy volvemos a ese escenario internacional como anfitriones de la nueva edición de los Juegos Deportivos Juduca 2025, siendo esta la máxima competencia deportiva que se convierte para todos como una oportunidad y una, un mecanismo tan valioso para promover el deporte, la cultura, el desarrollo integral y sobre todo de lo que somos capaces los pobres. Este es el preciso momento para decirles que no estamos conformes con ser únicamente la sede de jóvenes, de artistas. No basta con ser la sede, ya nosotros hicimos nuestro trabajo. Queremos obtener los primeros lugares en el medallero del 2025. Como mínimo primeros lugares porque hoy somos capaces de todo eso con los atletas que hoy forman parte de esta universidad. Tenemos un año para prepararnos, para evidenciar ese compromiso que nosotros tenemos. Un año en que nosotros como autoridades vamos a generar las condiciones. Pasa un proceso de preparación y acondicionamiento todas las áreas deportivas de la universidad. Vamos a hacer ese trabajo porque es lo menos que cada uno de ustedes hoy merece. Con el fin de mantener esa perfecta sintonía y asegurar que los Juegos Deportivos Universitarios serán los mejores de la historia después de esos ocho años que han transcurrido. Estamos trabajando, preparándonos para que esto sea un evento del más alto nivel, que podamos superarnos a nosotros mismos porque... La... Cuando preguntamos cuáles han sido los mejores juegos deportivos universitarios centroamericanos, siempre nos dicen los demás países, los desarrollados en Honduras en el 2016. En el futuro queremos que digan los mejores juegos deportivos universitarios centroamericanos fueron los desarrollados en Honduras en el 2025. Es un reto que tenemos como institución, pero esperamos lograrlo. Pero también es un reto en el tema deportivo, porque hay mucha competencia de las demás universidades de Centroamérica. Y sobre todo ahora que al SUCA, al Consejo Superior Universitario Centroamericano, se ha sumado Cuba. Así que probablemente vamos a tener participación deportiva de Cuba también. 
Por lo tanto, el reto se vuelve todavía mucho más grande, mucho más alto. Le damos la cordial bienvenida a este evento. Esperamos que todos podamos participar, toda la comunidad universitaria, autoridades, los estudiantes que nos acompañan también en este día, que se sumen, que participen también. Habrá oportunidades para ser voluntarios, para ser voluntariado, para participar con medicales. Habrá oportunidad para participar en diferentes comisiones, porque este es un reto institucional. No es mío como vicerrector, ni de la Vicerrectoría de Orientación de Asuntos de Estudios Es un reto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en general del país, porque aquí vamos a dar la cara para Honduras. Sin duda es un gran reto, eh, ahora con la incorporación de la República de Cuba en su competición, todavía nos sube un poquito más la, la vara, como se dice. En sí, en los Cuba eh, vamos a participar con 11 disciplinas, eh, como ustedes ya lo han visto, eh, disciplinas que se encuentran ahorita en un proceso y en conformación, en fortalecimiento, otras que ya están fortalecida y estamos en un proceso que los estudiantes saben que no es fácil, pero estamos siempre en la lucha y en el acompañamiento con ustedes. Y por primera vez este, lanzamos un deporte de exhibición, que es la escalada deportiva, al cual también déjenme decirles que tenemos atletas que nos están representando en eventos internacionales a nivel mundial y en nombre de la Universidad Nacional Autónoma. La novena edición de Lo Juduca 2025 se pretende realizar entre los meses de julio y agosto del próximo año. El evento más cercano será el primer congresío técnico en el último trimestre del presente año, donde se sabrá la totalidad de universidades públicas participantes y un aproximado de los atletas universitarios participantes. Daeri Ramírez, UTV. En la sección Pulso Universitario, algunos de los atletas Pumas nos comentan sobre sus expectativas rumbo al desarrollo de esta justa deportiva centroamericana. Escuchemos sus opiniones. expectativas son muy grandes para todas las disciplinas, en este caso de tenis de mesa, eh, las expectativas son un poco más grandes porque al ser un deporte que exige bastante, un deporte bastante físico y bastante técnico, nosotros nos encontramos todos los días entrenando día a día para poder mejorar y poder llevar el nombre de Honduras en alto. Ahorita tenis de mesa tiene total confianza de quedar a la cara por los Pumas ahorita en los Juduca 2025, tenemos excelentes atletas actualmente, nosotros participamos en las diferentes ligas nacionales y realmente ponemos en práctica todo lo que nosotros hemos entrenado en este proceso. Estamos emocionados, como dijo el rector y los demás, estamos en un entrenamiento especial desde ya, entonces tenemos expectativas de quedar en altos puestos. El desafío está un poco más alto por los países nuevos que se integran, pero no tenemos miedo. Ser sede, bueno, es un gran honor. Como he estado escuchando que el 2016 también fuimos sede y bueno, dicen que fue la mejor hasta ahora. Entonces yo creo que vamos a superar ese año eh, con el nuevo rector y las nuevas autoridades y todo lo, lo, lo que se viene. Estamos listos. Tenemos muchas ansias de ganar, la verdad. Vamos, estamos en unos preparativos muy con muchos con buenos resultados a futuro queremos no solo ser sede como nos dijo nuestro señor rector sino que también ser ganadores ser parte de los, del primer lugar y dejar en alto no solo al nombre de la universidad sino que también al país y nosotros como atletas y que invitar a todos los jóvenes que se unan con nosotros a las diferentes disciplinas y que los vamos a recibir con los brazos abiertos al nosotros ser atletas y formar parte de cualquier disciplina tenemos eh, ¿Cómo te podría decir? Tenemos un gran reto de dejar, en, como te digo, el nombre de la universidad muy alto en todos los aspectos posibles. Antes que nada somos, estamos comprometidos con el equipo, pero las expectativas que tenemos es quedar campeones, no tenemos ningún, 
ningún requerimiento más, sino que buscamos cumplir lo que el rector desea. Eso es lo que nos prepara nuestro entrenador y también lo que nosotros tenemos en expectativa también para poder lograr todo lo que queremos. Porque es nuestra casa y tenemos la confianza de la mayoría de la gente que va a venir a vernos. Para nosotros, después de las expectativas del lanzamiento de hoy, son muy grandes, la verdad. Siento que nos motiva mucho como atletas para seguir entrenando, tanto como el rector lo dijo, para hacer, para hacer historia, ¿verdad? Y también, eh, pues, esperamos lo mejor de toda esta sede. Nos sentimos muy orgullosos de eso, de que vamos a poder ser sede después de ocho años y que nosotros como hondureños y como atletas vamos a dar lo mejor y como disciplina. ¿Qué aspectos consideras que son claves para lograr los mejores resultados en estos Juduca 2025? Pues como institución sería la organización de todos los atletas y que se nos tome en cuenta también a los atletas que nos organicen, personas que conozcan el deporte y como atletas siempre, eh, siempre la disciplina. Las expectativas siempre son altas, eh, vamos por el oro si Dios lo permite, eh, es un gusto eh, representar a esta universidad y vamos a hacer lo posible para tener el oro aquí, ya que somos la sede y tenemos que representar excelentemente la, la universidad. Algunos aspectos sería o sea, tener disciplina y también ser un equipo unido, eh, tenernos confianza como equipo y nada más eso, tenernos confianza y confiar en que todas las disciplinas vamos por el oro. Y en los Juduca 2025, la UNA será representada por 11 disciplinas deportivas. Una de ellas participará como deporte de exhibición. Nos referimos al equipo de escalada. Y precisamente es su entrenador, Karel Jiménez, quien nos comenta algunos datos novedosos sobre este equipo Puma, destacando que a nivel latinoamericano, Honduras es el primer país que tiene deporte de escalada a nivel universitario. Nos sentimos muy felices porque aunque muchos no lo conocen, estamos luchando de hace 24 años porque este deporte pase ¿verdad? A ya a niveles eh, profesionales, por así decirlo, y ya tenemos la oportunidad para los Juduca 2025, eh, de la mano también de que el deporte de la escalada también es deporte olímpico actualmente, entonces tenemos un gran compromiso a nivel centroamericano ¿va? para que Honduras eh, levante el estandarte a nivel de escalada, ¿verdad? Como primer país, ojo, primer país en Centroamérica y en Latinoamérica que tiene deporte de escalada a nivel universitario. Nosotros eh, tenemos los procesos, ¿verdad? Ya desde el 2018, pero actualmente seguimos haciendo la convocatoria para todo el estudiantado. Eh, para que se sumen ¿verdad? nuestras filas en el deporte de escalada. Eh, el deporte está constituido por un femenino y un masculino, del cual eh, uno de ellos, eh, un femenino, clasificó justamente para ir en el mes de agosto al Mundial Juvenil de Escalada en China. Entonces es representante universitario también. Entonces estamos, estamos luchando y haciendo lo posible ¿verdad? para eh, poner, dejar una marca de la escalada a nivel mundial también. Nosotros entrenamos todos los días, eh, prácticamente de domingo a domingo, de 7 a 9 de la mañana en el gimnasio pedagógico, donde tenemos el muro de escalada y la preparación física, lo hacemos en los alrededores de la universidad, pero ahí nos encontramos, en el gimnasio pedagógico de la universidad. Como todo deporte va de introducción, cuando es nuevo siempre es eh, de exhibición y después se vuelve ya competencia oficial y que se hace una, una invitación directa también a todas las universidades centroamericanas, ¿verdad? Para que también eh, se pongan, ¿verdad? A trabajar con el deporte de la escalada a nivel universitario para que tengamos, bueno, unas competencias más justas, ¿verdad? También atractivas para eh, lo que es el deporte. En el marco del lanzamiento oficial de la novena edición de los Juduca Honduras 2025, Autoridades de esta casa de estudios se refirieron a todo el trabajo previo que debe realizarse en cuanto a la preparación de los atletas, pero también de la logística e infraestructura para destacar en este magno evento universitario. Hemos contratado ya a los entrenadores, estamos dándole las competencias para alto rendimiento, hemos dispuesto un presupuesto para que ellos puedan prepararse y entra un proceso de transformación en todas las áreas deportivas. Vamos a, a resanar algunos espacios, a reconstruir otros, de hecho vienen unas construcciones en canchas deportivas y mejoramiento en la infraestructura en materia deportiva. El trabajo es enorme, eh, para ello se han organizado diferentes comisiones, tenemos casi 20 equipos de trabajo distintos, en alimentación, transporte, 
eh, administración, logística, eh, infraestructura. En el tema de infraestructura, por ejemplo, tenemos uh, un arduo trabajo porque hay que poner a tono todas las instalaciones deportivas que tenemos. Si bien es cierto, tenemos unas instalaciones deportivas de envidia ¿verdad? para todas las universidades de Centroamérica, sin embargo, eh, eh, requieren el mantenimiento necesario, eh, ponerlos uh, al, al mejor nivel, estar en el, en el mayor nivel y eh, tenerlos listos ya para dentro de un año. Es así que ya se está trabajando, ya hay un equipo trabajando entre la Vicerrectoría de Orientación, eh, la Secretaría ¿verdad? De, 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 de Infraestructura de aquí de la universidad y otras personas que se han involucrado también, entonces eh, ya están trabajando en el tema de diagnóstico de las instalaciones y para poder identificar qué es lo prioritario. Eh, los trabajos de, de recuperación, de remodelación, de de pintura y, y todo el trabajo que tiene que ver para, para tener estas instalaciones al máximo, se inician ya a partir de este año, ¿verdad? a partir de este año ya se inician estos trabajos y esperamos que en el transcurso del, de estos 12 meses, eh, quizá 10 meses, 9 meses máximo, ya podamos tener las instalaciones en, en todo su esplendor. Siempre en referencia al tema de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, la UNA abrió convocatoria para el concurso de crear el logotipo de los Juduca 2025. La fecha límite para la presentación de propuestas es el próximo 19 de julio y pueden participar los estudiantes de las distintas áreas del conocimiento. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. Si eres estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y te gusta dibujar, diseñar o crear identidades visuales, la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles BOAE les invita a participar en el concurso para elaborar el logotipo de los Noveno Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos Juduca Honduras 2025. Se ha lanzado esta convocatoria eh, en la que se pretende que participen los estudiantes de nuestra universidad con su creatividad, con su ingenio, eh, diseñando el logotipo que va a identificar estos Juegos Deportivos Universitarios del 2025 que le han sido eh, cedidos a esta universidad. Esperamos que todos los estudiantes pues, participen en esta convocatoria para diseñar el logo. Eh, esperamos la mayor participación posible eh, con esa creatividad que tienen los estudiantes universitarios, eh, que sea un logo representativo ¿verdad? realmente de lo que somos, de lo que es Honduras y de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La intencionalidad es que este salga del corazón y vida de nuestra universidad, o sea, nuestros estudiantes. Este logotipo tiene que eh, hacer características de la identidad nacional propia de, nuestra, de nuestro país, eh, identidad institucional de la autónoma y sobre todo que fomente la cultura, el arte, el deporte, y que eh, recordarle a toda la comunidad estudiantil que los únicos requisitos es que sean eh, inédito y que venga en, en un archivo editable y que sobre todo pueda eh, es, eh, hacerse una descripción de lo que significa el logo para que pues, eh, lo, el jurado calificador pueda determinar y, y pueda premiar el mismo. Además de ser estudiante de la UNA, los interesados en participar deben estar matriculados en el periodo del concurso llenar el formulario de inscripción y la ficha técnica disponible a través de la página de Facebook de Comunicación BOAE. La convocatoria está abierta hasta el 19 de julio y la recepción de las obras del logotipo será del 20 al 26 de julio. El estudiante lo que tiene que recordar, que, y es muy importante, es que los formularios ya los puede descargar y tienen hasta el 19 de julio para poder armar su propuesta gráfica subirla en una memoria y entregarla de manera eh, en, en, en físico, gracias, eh, al, aquí al, al, al programa de Arte, Cultura y Deporte, que está aquí en el cuarto piso del Polideportivo. La entrega oficial, la fecha límite es el 19 de julio, de ahí el proceso pasa a la recepción de las obras que tiene el equipo de Arte, Cultura y Deporte, que va a ser del 20 al 26 de julio. Y de ahí viene la votación de las obras, que la hace un jurado interno, integrado por diversas personalidades de aquí de la universidad, con el, con el criterio para poder evaluarlo. Y este va a ser del 29 de julio 
eh, mediante plataformas institucionales. Al estudiante ganador se le otorgará un premio de 5.000 lempiras, quien durante el proceso del concurso habrá demostrado que el logo es el fruto de su creatividad personal. Nelly Flores, UTV. Y habiendo resumido la información vinculada a los Juduca Honduras 2025, nosotros hacemos una pausa en el programa. Ya volvemos con más información del quehacer Universitario Puma. En este 2024, seguimos avanzando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una vez más, la UNA aparece en el ranking QS. Más de 5.000 universidades en el mundo fueron evaluadas y la UNA se ubica en el rango 1201-1400. Juntos logramos hacer de la UNA la mejor universidad de Honduras. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las universidades estatales de Centroamérica, Cuba y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025, Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. En Honduras, hablar de corrupción e impunidad desde la perspectiva académica será un tema cada vez más recurrente. Gracias a la creación del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras, o UNTA, Impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde el observatorio se generarán datos e información confiable y de calidad, con el fin de ampliar el conocimiento sobre los procesos de la administración pública del país. Una nueva historia en pro de la transparencia y rendición de cuentas. En otros temas, la máxima casa de estudios continúa con el equipamiento de cinco centros regionales para el fortalecimiento del sector agroalimentario del país. Esto ha generado grandes expectativas por su impacto en cada sector. A continuación le presentamos las declaraciones del titular de UNA El Paraíso, quien se refiere a esta temática. Es uno de los macroproyectos más ambiciosos de la UNA el equipamiento de cinco centros regionales para el fortalecimiento del sector agroalimentario del país. El primer donativo fue para la planta de innovación alimentaria de una Comayagua, por un monto de 4.5 millones de lempiras. Luego el centro regional una Choluteca. La UNA invierte en este macroproyecto 20 millones de lempiras en cinco laboratorios especializados al servicio del sector agroalimentario, los que fortalecerán la investigación y transformación nacional en la búsqueda de alimentos sanos y seguros. Es dentro de este contexto que otro de los centros regionales que recibirá equipamiento es UNA El Paraíso, donde las autoridades académicas han cifrado grandes expectativas por su impacto en este sector. Estamos muy contentos de que estamos iniciando el proceso de entrega de una licitación de los equipos para las plantas de innovación alimentaria a nivel nacional en varios centros regionales. Especialmente en Danlí estamos eh, con mucha expectativa porque llega a complementar varias acciones en las que estamos involucrados varios actores y esto de, sin duda va a traer mucho beneficio eh, principalmente para el desarrollo de nuevos conocimientos, investigaciones y al mismo tiempo también para tener una proyección con la sociedad y tener vinculaciones acertadas y de calidad con la sociedad eh, que nos permita pues de cierta forma resolver problemáticas que se puedan enfrentar en el tema de la seguridad alimentaria y el tema de innovación en alimentos. Con este macroproyecto, Luna sigue a la vanguardia manteniendo altos estándares de calidad y pertinencia en la formación de cuadros profesionales en la línea agroindustrial a nivel nacional. Ramón Morales, UTV Noticias. Bajo el patrocinio de la Agencia Internacional de Cooperación USAID y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se desarrolló una jornada de socialización de resultados del proyecto Sembrando Esperanza. Impacto de la Consejería Familiar y prospectivas sobre migración y género en la juventud 
hondureña. Ramón Morales nos brinda mayores detalles al respecto. Nos encontramos en la máxima casa de estudios, específicamente en Guedupas, nos acompaña Robin Briman, del proyecto Sembrando Esperanza de USAID. Eh, cuéntanos, ¿están socializando este proyecto? Estamos socializando parte del proyecto que tiene que ver con el trabajo que estamos realizando con CITES en la actualización de una herramienta que mide los riesgos de los jóvenes de 12 a 18 años. En base a esto, también hemos aplicado esto con una organización local que se llama CESAL para hacer un enfoque en consejería familiar basado en esta herramienta, identificación de nivel de riesgos. Entonces, hoy estamos socializando los resultados de la consejería familiar basado en el uso de herramienta. Para nosotros es muy importante el uso de la evidencia para mostrar que sí podemos hacer cambios a nivel familiar y a nivel de jóvenes en riesgos para poder producir valga la redundancia, evidencia para incidir en políticas públicas que mejora la protección a los jóvenes vulnerables. Con respecto al, al impacto, ¿qué impacto ha tenido este proyecto con el tema de migración y género en la juventud hondureña? Y eh, hemos tenido un impacto muy positivo, yo creo que construyendo las bases, fortaleciendo la familia como ente de protección y ente de protector, o sea, estamos pudiendo cambiar los roles de género y reduciendo la intención de migrar y fomentando el arraigo. ¿Cómo califica el papel de la, de la academia en este proyecto? Um, sobresaliente. Nos encantaría trabajar y esperamos seguir trabajando con la academia porque es importante hacer el vínculo entre el trabajo de evidencia y el trabajo de investigación con la realidad hondureña y para mejorar nuestra inversión y nuestra intervención. Un tema de país, señora Brimman, es la migración. Los jóvenes están inmigrando a este país por falta de condiciones. Falta de oportunidades. Según ellos, hemos hecho una encuesta de percepción e, y intención de migrar. Y lo que hemos encontrado es que hay varios factores, dependiendo de dónde sale, uh -huh. que impulsa la migración irregular. Y nosotros estamos mirando desde una óptica diferenciada a cómo abordar estos motivos para eh, migrar y reducir los riesgos de migrar. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué alternativas proponen? Un, una, una gama de servicios y oportunidades que no existen en varias comunidades ahora, no solamente a tema económico, sino mejorar la calidad de la, de la educación, a lo cual sí están haciendo un enfoque, mejorar el acceso y, de servicios, pero además mejorar o, o establecer servicios donde no existe, que están eh, amigables a la juventud y ofrece a alguien, ellos algo pa donde participar. Eh, nosotros estamos trabajando en construcción de liderazgo, construcción de jóvenes investigadores y, y fomentando más su participación activa en la comunidad. La pregunta, señor Brimán, ¿cuál es su lectura de las políticas públicas de este país con respecto a este tema? Mi lectura es que uh, hay mucha voluntad y hay mucho que hacer. Hacemos a la señora Romy Briman, del proyecto eh, Sembrando Esperanza de USAID. Ramón Morales, UTV Noticias. Por hoy ponemos punto final a esta emisión de Noticias Universitarias. Le invitamos a mantenerse pendiente de nuestras próximas ediciones informativas. Tengan todos muy buenas noches.